So today we are just beginning the study that each one of you, I'm sure, will want to continue. Þannig að í dag þá erum við aðeins að hefja það verk sem sérkvert okkar mun náttúrulega halda áfram með síðan með þegar heim kemur. And so that we are rather clear what this wonderful statement from the House of Justice is talking about, we will look to a quotation from a letter from 1967. Og til þess að gera okkur grein fyrir hvað nákvæmlega er verið að fjalla um í þessari yfirlýsingu um frið á skulum við snúa okkur að bréfi sem er frá 1967. You will find this in Wellspring of Guidance, pages 133 and 134. Og þessi, þetta bréf finnum við í bók sem að inni heldur skilabóða frá ansjörhúsi réttvísina og bókin heitir Velspring of Guidance og bréfið finnum á blæsi 133 og 134. It is from the Universal House of Justice. Bréfið er frá allsjöra húsi réttvísina. And it says. Og í bréfinu stendur. We are told by Shirgi Effendi that two great processes are at work in the world. Okkur er sagt af Shirgi Effendi að það séu tvö mikil öfl sem eigist að á í heiminum í dag. The great plan of God tumultuous in its, in its progress working through mankind as a whole. Og þar er í fyrsta lagi hinn mikla áallinn Guðs sem uh, heldur óstaðvandi áfram og hún sem sagt vinnur á mannkinni sem heil. This plan of God is tearing down barriers to world unity and forging humankind into a unified body in the fires of suffering and experience. Og þessi öfl sögunar þau eru náttúrulega sameina mannkynið á í sameinlega heild og það eru eldar þjáninga og reynslu sem við erum að koma þessu á. This process will produce in God's due time the lesser peace. Og þessi áallun hún mun þegar þar er ætlast til hún mun koma af stað og koma á því sem kallað hefur verið hinn minni friður. And this is the political unification of the world. Og þessi minni friður, hann táknar náttúrulega það að heimurinn sé sameinaður á grundvelli stjórnmála. And it is this political unification into the lesser piece that this statement is talking about. Og það er þessi pólitíska eða stjórnmálalega sameining Það er sé að hinn minni friður, það er þetta efni sem að þessi yfirlýsing frá allsjörhúsi réttvísinar fjallar um. The part the Baha'is have to play in this is to promulgate it. Og það hlutur sem Baha'ýtir hafa á þessu sviði er náttúrulega að útbreiða þessi stílabóð. It will not be brought about by the Baha'is. Það verða ekki bahæðirnir sem koma þessum friði á. It will be brought about by the leaders of mankind. Það verða leiðtogar heimsins sem við erum koma honum á. But all the peoples of the world can play a part in it. En allt mannkinn getur náttúrulega tekið þátt í þessu verkefni. And this statement is addressed, as we all know, to the peoples of the world. Of the world. Og þessi yfirlýsingu sem við vitum öll, hún er náttúrulega henni er beint til þjóða heimsins. And then, in this letter from 1967, the House of Justice goes on. Og í þessu bréfi frá 1967 þá heldur alls eru hús réttvísinar áfram. Mankind at that time can be likened to a body that is unified but without life. Það má líkja mannkenninu á þessu augnabliti við líkama sem er sameinaður en lífslaus. 
the second process, the task of breathing life into this unified body of creating true unity and spirituality, culminating in the most great peace, that task <coughs> is that of the Baha'is. Og þessi setni sem sagt aðgerð það að, að blása lífi inn í þennan saminaði líkama að koma á sönn, sannri sameiningu og andle, uh, andlegri sameiningu þetta mun náttúrulega ná sínum hæsta uh, punkti í hennum mikla friði <coughs> og það er uh, bahæðirnir sem hafa þarna hlutverk and the House of Justice says that the Baha'is are laboring consciously with detailed instructions and continuing divine guidance to erect the fabric of the kingdom of God on earth into which they call their fellow men, thus conferring upon them eternal life. Walser <tos> Og bannheitir þeir bjóða uh, uh, öðrum íbúum jarðanennar að taka þátt í þessu verkefni og með því að gera það þá verða aðrir íbúar jarðanennar aðnjótandi eilífs lífs. So this statement from the House of Justice is not calling the peoples of the world into the Baha'i community. Og við verðum að taka eftir því að þessi yfirlýsing Hún er sem sagt ekki þess eðlis að það sé verið að bjóða sem sagt þjóðum heimsins inn í Baha'í samfélagið. It is calling the leaders and the peoples of the world to establish the lesser peace, the political unification. Það sem þessi yfirlýsing segir er að hún býður leiðtugum heimsins og þjóðum heimsins að koma á hinnum minni frið. But it is such a wonderful, wonderful document that there is no doubt it will be the greatest help to us all in our teaching work. En þetta er náttúrulega svo dásamlegt stjál að það er engin vafa á því að það mun aðstóða okkur stórkvöstlega við kenslustarfið. So now, if it is your pleasure, we will make a little analysis of the introduction and the four sections. Og nú ætlar hún sem sagt að taka það verkefni fyrir að hún ætlar að svona reyna að taka saman sem sagt það sem stendur í þessir yfirlýsingu fyrir okkur aðal atriðin og hún tekur sem sagt fyrir bæði innganginn og síðan hafi tekið eftir að yfirlýsingin skiptist á eftir innganginum í fjóra þætti. But it will be very brief because everyone has the possibility to study in greater depth this afternoon in workshops, little groups. En þetta verður náttúrulega aðeins í sem sagt megin atriðin vegna þess að núna eftir hátið þá höfum við náttúrulega tækifæri til þess að taka þátt í hópstarfi og þá getum við stúdur að þetta í smáatriðin. In the introduction, the Universal House of Justice in paragraph 2 puts the question which is the most vital question of this age. Og í innganginum í málsgrein 2 þar leggur allsirhús réttvísinar uh, hinna mest brennandi spurningu sem hægt er að spyrja í dag fyrir mannkynið. And you will be able to follow in your copies where the peace is to be reached only after unimaginable horrors precipitated by humanity's stubborn clinging 
to old patterns of behavior or is to be embraced by an act sorry embraced now by an act of consultative will is the choice before all who inhabit the earth Og þetta er náttúrulega þessum þetta upphafið að málsgrein tvö. Fyrsta setningi það. Fast. Að þessi friður verði fyrsta veruleika eftir óumræðilegar stjelfingar sem frákeltningsleg fastheldni mannkennsins við gamalt hegðunarminnstur hrindir af stað eða að honum verði komið á núna og grundvelli vilja til samráðs eru þeir valkostir sem blasa við öllum íbúum jarðarinnar. Now perhaps the first thing to notice from the very beginning is the steady, confident tone of this statement. Það sem við tökum kannski fyrst eftir þegar við förum að lesa þetta er að tóttnin í yfirlýsingunni hann er sem sagt, hvað getum við sagt, hann er mjög ákveðin, fullur Sjálfstraust. Because the House of Justice says some very clear and strong things in this statement. Vegna þess að alls er úrsvi, hið tekur sem sagt mjög greinilega og stert til orða í þessar yfirlýsingum. But it is said so steadily, so calmly, and no confrontation or criticism. Og takið eftir því að þetta er allt sett fram og mjög yfirvegað og styrkan hátt án þess að sé nokkur gaggrýni eða nokkur árásartóð fyrir finnist í þessu. This is the most marvelous statement. Þetta er hinn stokkostegast yfirlýsing. And if we can become so familiar with it and feel the spirit and the tone of it, then in our talking about it amongst ourselves and with those to whom we may later give it, we shall follow the direction set by the house itself. Og ef að okkur tekst að kynna okkur þessa yfirlýsingu það vel að við náum því að nota sama tón og sömu yfirvegun þegar við erum að hjalla um þessa yfirlýsingu og kynna honum, sem sagt, kynna hann að vinum okkar og kunningjum þá njótum við náttúrulega óbeinlínis leiðbeiningar alls er að húsins. And we suggest that this is a very important thing for us to take on board. Og hún leggur áhersla á það að það að ná sem þetta valda á þessum tóni og þessum anda sem er í þessi yfirlýsingu að það sé mjög mikilvægt. There are many things in each of these sections that you will find. Just now we only bring out one or two. Það er náttúrulega mjög mörg aðriði sem að þið munum komast að þegar við farið að stútur þetta sem að eru þessu verði að leggja mikla vinnu í en núna munum við náttúrulega aðeins taka fyrir arfa og punta. So you will find in the introduction that the House of Justice puts a new view, gives a new look at human history. Og þið munum komast að því að í innrættinum og þar sem sagt kemur alls er húst rétt við sinna fram með nýja söguskoðun á mannkinn sögunni. Now, to we Baha'is, of course, this is not new, we're quite used to it. Fyrir okkur Baha'in að þá er þetta náttúrulega ekkert nýtt, við erum mjög vön þessu. But to many people who see this for the first time, it is really going to rock a little bit what their thoughts were. En fyrir það fólk sem er óvant þessu, þá mun það náttúrulega koma róti á þær hugsanir sem það hefur haft hingað til um þessi efni. And you will find this most particularly in paragraph 7, 8, 9. Og sérstaklega munið þið finna þetta í greinum 7, 8 og 9 í innganginum. And when you read that again this afternoon, it's something to look for. This new view of human history. 
og þegar við lesið þetta sem sagt núna setna í eftirmiðdaginn þá munið þið sem komast að þessu og það er sett fram ný söguskoðin. Og as you go through the statement you will find several themes that run through all the sections. Þegar við lesum yfirlýsinguna þá komist við að því mjög fljótt að það eru nokkur þættir eða þemu getum við sagt sem eru gegnum gangandi í gegnum hann alla. One of these themes is that all who inhabit the earth are directly involved in this matter. Og eitt þemað sem við rekum strax augun í er það að okkur er sagt að allir íbúar jarðarinnar þeir séu þáttakendur í þessu verkefni. Another theme is that exertion of the will is needed. Og annað þema er það að okkur er sagt það að þetta sé sem sagt við verðum að leggja þetta á okkur. Við verðum að beita okkur fyrir þessu með okkar eigin vilja. And from time to time the House of Justice writes about paralysis. Og öðru hverju þá skrifar sem sagt hús réttvísinar um það sem við getum kalla lömun. And in paragraph 7 you will find this. Og þetta finnum við í grein númer 7. In the first sentence a paralyzing contradiction has developed in human affairs. Þetta sjáum við sendi fyrstu setningunum þar sem talað öðrum að gera lamandi þverstæður vart við sig í mannlegu lífi. And this is because all nations proclaim not only their readiness but their longing for peace and harmony. Og síðan heldur þetta áfram fólk af öllu þjóðverni því lýsir því yfir að það sé ekki aðeins reyðubúið til að lefa saman í friði heldur það frái það friðin But there is such acceptance that human beings are selfish and aggressive that it is human nature and you cannot change it. Selfish and aggressive. Síðan heldur þetta áfram og þar er sem sagt að sú staðhæfing með tekin gagninnislaust að mennitni séu sjálfs, elstir og árasatjarnir að eðlisfæri og getið því ekki byggt upp þjóðfélag sem sé í senn framfara sinn að þú friðsamt. Og í paragraf 8, the House of Justice says, Ah, ah, far from expressing man's true self, this idea of selfishness and aggression represents a distortion of the human spirit. En í grein átta þá segir alls eru húsið ef málskögnir og skoðuð af hlutlagnir kemur á daginn að slík hegðun tjáur engan veginn raunverulegt eðli mannsins heldur er skrumstæling á anda hans. Now if you go down to paragraph 10 grein 10 næst at the end of the first sentence í lok fyrstu setningarinnar the house of justice says that this unavoidable tumult which marks the collective coming of age of humanity is not a reason for despair but a prerequisite to undertaking the stupendous enterprise of building a peaceful world. Og þarna er sem sagt talað um það umrót sem óumflýjanlega fylgir því að komast í fullst þroskan gefur ekki tilinni til svartsýni heldur er forsenda þess að hægt sé að hefjast handa um það voldúga verkefni að byggja nýjan heim. Now let us turn to section one. Nú snúum við okkur að sem þetta fyrsta þættinu þar sem þetta eftir að inngangi líkur. In this section the House of Justice sets out clearly the vital part that religion has always played in the civilizing process of the human race. Og í þessum þætti, fyrsta þætti, þar útstýrir allsjörúst réttvísinar hversu mikilvægt hlutver trúarbræðana hefur alltaf verið í því að koma á siðmenningu meðal þjóðana. But the House of Justice also points out that now 
many people have no confidence in the relevance of religion and religious institutions to present day life. En alls sinnar bendir, bendir réttilega á það að í dag á sé mjög margt fólk sem áliti að trúarbrögð og trúarlega stofnanir hafi ekkert að gera með lausn vandamála dagsins í dag. And the last part of this uh, section, section one, sets out the, the um, uh, contradiction concerning man-made ideologies and materialism that have replaced true spirituality. Og í lok þessa þáttar þá uh, leggur alls er úr sér réttvísinar á, á áhverslu á það að í stað þessar uh, andlegu þátta sem að trúabröðin hafa átt að byggja þá séu komnar uh, mannana stofnanir eða fyrirstýpanir og stöðugt aukandi efnisikja sem að reyni að, að fást við vandamáli. Now, if you turn just to paragraph 21. Það er snúa okkur að greina 21. And would you please just read it all because it sums up the whole matter. Og í því, í þessari grein þar er sem komin saman tekt á þessu öllu og þar stendur Tími er nú til þess komin að þeir sem predika kenningar efnisitjunar hvort heldur er í austri eða vestri hvort heldur á í hlut kapitalismi eða sósialismi standi reikning stil þeirra siðferðilegur ráðsmennsku sem þeir hafa tekið sér í hendur. Hvað er svo nýi heimur sem þessi hugmyndakerfi lofuðu? Hvað hefur orðið um þá hugsjón alþjóðlegs friðar sem þeir lýstu fylgi sínu við? Hvar eru skrefin sem átt að marka tímamót í framvindu menningar í krafti yfirráða eins kynþáttar, þjóðar eða stjeppar? Hvers vegna sekkur mikil meiruhutu mannkins að dýbra niður í sölt og einn á sama tíma og slík auðæði standandi reyðu núverandi valdhöfum að faróar og keisarar og jafnvel nýlendu þjóður 19. aldar létu sig ekki dreyma um annað eins? Paragraphs 22 and 23 set out clearly what materialism <coughs> is and how it has failed to satisfy the needs of humanity. Og í grein 22 og 23 er okkur samt sem sagt hvað efnisitjan sé og hvernig henni hafi mistekist að fullnaða kröfum mannkins. In paragraph 22, it is in the glorification of material pursuits that we find the roots which nourish the falsehood that human beings are incorrigibly selfish and aggressive. Og þar stendur í grein 22, það er einkum í eftirsókn efnistega frumkvöðli og sameiningu einkenni allra slíkra hugmyndakjarfa sem við finnum ræturnar sem næra þær falshugmyndir að mennirnir séu sjálfselstir og árásandjarnir að eðlisfæri. Paragraph 23, the first sentence, that materialistic ideals have in the light of experience failed to satisfy the needs of mankind calls for an honest acknowledgement that a fresh effort must now be made to find the solutions to the agonizing problems of the planet. Og í grein 23 þar er það fyrsta setningin sem skiptir máli reynslan sínir að hugsjónum efnisitjunar hefur mistekist að uppfylla þar við mannsins og þessi staðreynd krefst þess að menn viðurkenni ærlega að gera verður nýja tilraun til að finna lausn á knýjandi vandamálum heimsins. Now paragraph 24 I think is one of the most important paragraphs to come from the pen of Shoggy Effendi. Í grein 24 þar er sem sagt einhver mikilvægasti þátturinn í því sem Shoggy Effendi skildi eftir hann okkur saman komin. If it had been written by a person who was not the guardian of the Baha'i faith, I think we would have said it was unexampled in its courage. 
ef að þetta hefði verið skrifað einhverjum öðrum en verði bæði trúarinnar, þá hefðum við líklega sagt að þarna væri komið fram gífurlegt hugrekki. It is indeed absolutely truly inspired. Og þetta er náttúrulega sannarlega sem sagt blásið innblæstri. And we should become very familiar with this paragraph because it can certainly shake some of the people who read it. Og vissulega verðum við að kynna okkur þessa málsgrein vegna þess að hún getur haft mikil áhrif á þann sem les hana. But I think it's something we should understand very well, but we certainly should not use this as an introduction to give to somebody who is not yet a Baha'i of this statement. Við ætlum að kynna okkur þessa grein mjög vel, en við ætlum það alls ekki að nota hana sem kynningu gagvart einhverjum sem veit mjög lítið um trúna. I suggest that we should understand it ourselves so that if someone mentions it to us, then we can very, very steadily help them to understand it also. Við ættum að kynna okkur hann að það vel að þannig ef einhver utan að komið að aðili minnist á þessa málskrein við okkur, þá geðum við sem þetta útstýrt hann á yfirvegaðan og rólegan hátt. Would you please like to read it quickly? Og við þetta er grein 24 og þar er sem sagt, gæst þú að sé ekki að hendi sér. Og þar stendur, ef við sjáum að mikilsvirtar hugsjónir og rótgróna stofnanir, félagslega kenningar og trúarsýðir stuðla ekki lengur að velferð allstvara mannkynsins og fullnægja ekki lengur þörfum mannkyns sem er í stöðugri þróun, bátum þetta þá hverfa vega allra veraldar og vísum því út í myrkur, úreltra og glendra kennisetninga. Hvers vegna ættu þessi hlutir að vera undanþegnir nýknuninni sem lítur að koma yfir sérkverja mannlega stofnun í veröld sem lítur óbyfanlegur lögmáli nýknunar og breytingar. Því að laga ákvæði, stjórnmála og hafnfræði kenningar eru aðeins til þess gerðar að venda hagsmunni mannkynsins í heil að á ekki að krossfesta mannkynni til að varðveita óbreytt eitthvert laga ákvæði eða kenningu. You notice the first sentence, Shagif, um, the House of Justice says, those who care for the future of the human race may well ponder this advice. Og við tökum okkur eftir því að áður en tilvitnunin Shagif hendi hefst, þá segir alls er úr réttvísina, þeir sem ala önn fyrir framtíð mannkynsins gerðu rétt í að íhuga eftir farandi hóttræði. Now, when we look closely at this statement, we find that the introduction and section by section is moving along towards the climax in section 3. Og eftir því sem við lesum þessa yfirlýsingu, þegar við kynnum hann okkur, kynnum hann á okkur betur, þá komist við að því að hápunkturinn sem að hún byggir upp að er í þætti þrjú. And section two brings us closer to this climax. Og þáttur tvö gegn því hlutverki að færa okkur nær þessum hápunkti. Paragraph 25, which is the first in section two, is very enlightening. Og Grein, málsgrein 22, sem er upphafið á þættu 2, hún er mjög upplýsandi. The first sentence says, banning nuclear weapons, prohibiting the use of poison gases, or outlawing germ warfare will not remove the root causes of war. Og þar stendur í upphafi, við upprætum ekki frum orsakir styrjalda með því að banna kjarnavá, útrýma notkun eiturgass eða að gera sýkla hernað útlæga. And when you read and study this paragraph, you will find that the last sentence is the answer that the Universal House of Justice gives to these other things that they set out. Og þegar við lesum þessa málskreinn, þá komumst við að því að lok málskreinnar, þá er setur ansirúls réttvísinnar fram svarið við þessum spurningum sem það hefur verið að vappa fram þar áður. 
the statement says a genuine universal framework must be adopted. Og þar stendur ósvitin alþjóðlegu rammi er nöðsynlegur. Paragraph 26 starts out with a sentence that acknowledges that the leaders of the nations understand the worldwide character of the problem. Og í grein málskirinn 26 þar er sem sagt því líst yfir að það sé greinilegt að leiðstogar heimsins séu sér full vissur um það að þessi vandamál séu alþjóðleg. It says certainly there is no lack of recognition by national leaders of the worldwide character of the problem which is self-evident in the mounting issues that confront them daily. Og það stendur vissulega skortir ekki viðurkenningar þjóðalegi tó að nattrænum einkennum vandans sem blasir við þeim daglega í vaksandi umfangi mála. And then a little further down there is however a paralysis of will and it is this that must be carefully examined and resolutely dealt with. Og síðan heldur áfram á hinnbóginn er viljinn lamaður og það er einmitt þessa lömun viljan sem kanna verður á kostgjagni og ráðast gegn af einn beitni. We will come back to this matter of the will at the end. Og við viljum fjalla síðar meir um þennan vilja. But the last sentence of this paragraph is very interesting. En síðasta setningin í þessari málskrein er mjög aðdiklisverð. This paralysis of will is also traceable to the incapacity of largely ignorant and subjugated masses to articulate their desire for a new order in which they can live in peace, harmony and prosperity with all humanity. Og þessi málsgrein, hún er að fjalla sem sagt um þessa lömun viljans og það stendur, hana má einnig rekja til van getu hinna óupplýstu og kúguðu miljóna um allan heim að gefa opnið skátt til kynna frá sína eftir nýju skipulagi þar sem þeir geti lifað í friði, samræmi og velmögun með öllu mannkinni. Now we will find that at the very end of section 3, the statement puts into the hands of the masses of the people the action they can take and it's very simple. Og takið eftir því að í sem sagt þættið þrjú þar er því líst yfir hvaða aðgerðir hinn sem sagt fjöldi mannkins, meiruldi mannkins geti tekið á sig til þess að koma þessum friði á og þessa aðgerðir síðu eðli sinni mjög einfaldar. Á paragrafs 27 og 28 set out the steps that have already been taken regionally and on a worldwide scale as the world slowly comes towards unity. Og í greinum 27 og 8 Þar er sem sagt verið að ítreka þar aðgerði sem hafa verið teknar upp í þeirri von að reyna að koma á friði og í átt til sameiningar heimsins. And then paragraphs 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 35 set out for high principles in a new and very relevant way. Og síðan er það sem sagt greina 29 til 35 að báðum meðtöldum þar sem er sem sagt farið í gegnum megin kenningar bæðitrúnar, bæðitrúarinnar og mjög nýstárlegan hátt. These for high principles are given new meaning and a very practical approach in the present world situation. Og þessar meginkenningar þá fá sem sagt nýju ljósi varpað á sig og það er lögð dýrlega áhersla á það hagræna gildi sem þar gæti haft við lausn vandamáladagsins í dag. 
you will find that this afternoon when you look more closely at the whole state. We will not look. Come on, start this with you with Ikrund and Ben Turson Sand and Evelyn Gunay Hill. Paragraphs 36 and 37 come back to the theme of the first paragraph of this section 2. Or is 36 and 37 that some of the things that we have to do saman this and tend to with up and with in this other side. Remember that paragraph 25, the beginning of the session, points out that peace is not just a matter of banning nuclear arms and other weapons, and it says here, or of signing treaties. Og við munum náttúrulega í upp að við þess að þáttar, þáttar tvö, þar var fjalla um það, sem sagt í málskrinn 25, að það væri ekki nóg að banna, sem sagt, síklavátt eða kjartarkvátt, og þetta er í endurtekið í þessari loka grein 37, þar sem minnst er á svona sáttmála. And the last sentence of this paragraph 36 says, for in essence, peace stems from an inner state supported by a spiritual or moral attitude. And it is chiefly in evoking this attitude that the possibility of enduring solutions can be found. Og það er í lok, sem sagt, 37. málskinnan, það stendur því að friðurinn sprettur fyrst og fremst af innra hugarfæri sem er stutt andlegum og siðferðilegum viðhorfun og það er einhver með því að skapa þessi viðhorf sem möguleikar skapast á varanlegum lausnum. Og í paragraf 37, the third sentence, we have the answer to this paralysis of will mentioned earlier. Og í grein 37 í þriðju setningunni, þar höfum við svar við þessum lamandi áhrifum á vilja. It says the essential merit of spiritual principle is that it not only presents a perspective which harmonizes with that which is imminent in human nature, I think that word means inherent, it also induces an attitude, a dynamic, a will, an aspiration, which facilitates the discovery and <coughs> implementation of practical measures. Og þarna stendur, höfu kostur sérkvera meginreglu er sá að hún ber ekki aðeins í sér sjónarhorn sem á hljóngurum í mannlegu eðli, heldur vekur hún einnig við þorf afl vilja metnað sem auðveldar uppgötvin og framkvæmt hagnýtra aðgerða. And then here is some advice to the leaders of governments and all in authority. But please note again how very calmly and clearly this advice is given. Síðan koma ráðleitingar til valdamæna heimsins og takið eftir hvað þeir eru settar fram og yfirvegan og rólegan hátt. There is no confrontation. Það er sem þetta alls ekki sem sagt verið að gera árás á neitt. The statement says, leaders of governments and all in authority would be well served in their efforts to solve problems if they would first seek to identify the principles involved and then be guided by them. Og þar stendur stjórnarleitogar og aðri valdamenn munu komast að raunum að viðleitni þeirra til að leysa vandamálin færi þeirra umbun ef þeir reyna fyrst að ganga af skugga um hvaða meginreglur eiga í hlut og gera þar síðan að leiða snúra. Now here is section 3, the high point of the whole statement. Og síðan kemur sem sagt þáttur 3 sem er sem sagt hápunktur yfirlýsingarinnar. The action called for is in the last part of this section. Og það er sem sagt aðgerðir sem er mælt til að verði teknar upp. Það er sem sagt fjalla um þær í sem sagt setni hluta þessa þáttar. But the paragraphs 39, 40 and 41 set out what is absolutely basic and it concerns the oneness of mankind. 
en í greinum 39, 40 og 41 þar er sem sagt farið í sem sagt það sem er nöðsynlega forsendur og þar er sem sem sameningu mannkins. It is this, the consciousness of the oneness of mankind, that is the center point for the establishment of world order. Og þar er okkur sagt að sem sagt megin atriði, það sem stýtti mestu máli hann, að til þess að koma á friði, sé að gera sig grein fyrir því að mannkinni sé eitt. But if you look on paragraph 39, where the first two words are world order, this is not referring to the world order of Baha'u'llah. En við skulum líta á grein 39 og þar er fyrsta orðið heimstýrkulag en við erum að gera okkur grein fyrir því að þarna er ekki verið að fjalla um heimstýrkulag Baha'u'llah. The world order of Baha'u'llah is referred to before the end of the message, but both the words are capitalized. Here they are not. Og við tökum eftir því að sem það er fjallað að öðrum stað um heimstýrkulag Baha'u'llah og þar er sem sagt á enskunni kemur það fram vegna þess að það er heimstjúkulag í tveim orðum að þar eru bæði orðin með stórum stað en hérna er náttúrulega ekki hægt að greina það á enskunni það er bara sem fyrra orðið sem er stórum stað vegna þess að það er fyrsta orðið í setningunni The mention of world order here seems to be simply in relation to bringing the present world into order Og þessi notkun á þessu orði heimstjöfulag, hún verðist aðeins vera notuð, það verðist aðeins vera notað þarna vegna þess að það verið að fjalla um það að koma stjöfulagi á heiminn. Now, paragraphs 39, 40 and 41 are very interesting. Og þessar greina, 39, 40 og 41 eru mjög áhuga verða. In paragraphs 39, the statement calls for an unshakable word consciousness of the oneness of mankind. Og í 39 er talað um að talað um óbifanlega samfæring um einningu mannkins. Paragraph 40 calls for acceptance of the oneness of mankind. Og í 40 er sagt viðurkenning á einningu mannkins. Paragraph 41 calls for recognition of the oneness of mankind. Og í 41 er talað um viðurkenning og einningu mannkins. So if we ask ourselves the question, do we have to work hard to establish the oneness of mankind? Og ef við spurjum okkur þeirra spurningar, þurfum við að leggja hart að okkur til þess að koma á einningu mannkins? What do you think? Yes or no? Hvað heldur þið, já eða nei? Þarna er sem sagt spurningin hvort þið verið að fjalla um einningu mannkins eða einnig. Yes, and you see the answer really is no. Svarið er náttúrulega nei. We don't have to work hard to establish it. We have to become conscious of the oneness of mankind, accept it and recognize it. Við sem sagt þurfum við alltaf þetta leggja á okkur til þess að sem sagt í samt við eind mannkins við þurfum að gera okkur grein fyrir henni að mannkinni er eitt við erum að samþyttja það og sem sagt já, gera okkur grein fyrir hvað þetta því því Because the human race was created one Vegna þess að mannkinni var skapað eitt It is inherently one Og það er sem sagt falið í sem sagt í sem sagt í eðli mannkinsins að það er aðeins eitt mannkinn til. And in paragraph 39 this is pointed out. Og í grein 39 þá er okkur bent á þetta. It is a spiritual truth which all the human sciences confirm. Og þar er okkur sagt að þetta sé andlegur sannleiki sem öll mannleg vísindi staðfesta. Anthropology, physiology, psychology recognize only one human species, albeit infinitely varied in the secondary aspects of life. Og þar er sagt mannfræði, sálarfræði, lífeðlisfræði, þetta aðeins eina tegund mannsins sem að vísu er óendanlega fjölfreytt að því er varðar þá þætti lífsins sem minna er um verð. 
and paragraph 42 elaborates on this principle of the oneness of mankind. Og í grein 42 þar er haldið áfram að fjalla um þessa eind mannkins. Briefly, it's in the very last sentence. Its watchword is unity in diversity. Og það er loka setningi þann þessu skiptu máli þar er sagt kjörorð hennar er eining í fjörbreytileika. And then paragraph uh, 43 uh, sets out that the achievement of all these things in paragraph 42 requires several stages in the adjustment of national political <coughs> attitudes. Og grein 43 er verið að fjallum þetta nána og þar er sagt að verð, gera verður ímsar úrbætur á viðhorfum hinna einstöku þjóða til stjórnmála. And once again see how the universal house of justice very steadily and calmly brings to the situation what is needed very calmly requires several stages in the adjustment of national political attitudes. Og við skulum við taka eftir því að uh, þarna sem þessu rólega og yfirvega alls er úr þrætti sem að bendir á að til þess að ná þessu markmiðum þarf að gera ymsar úrbætur á viðhorfum hinna einstöku þjóðar til stjórnmála og svo framvegis. And paragraph 44 and paragraph 45 set out basic needs on the way to establishing some form of world super state. Og í grein 44 og 45 þar er sem sagt fjallað um nokkrar sem grunnþarfir sem þarf að þarf að sem sagt að fullnæja til þess að sé að koma á einhvers konar heimsríki. And once again these are words of Shaggy Effendi. Og þetta eru sem sagt aftur tilvitnanir í Shaggy Effendi. And the Guardian has brought together from several statements of Bahá'u'llá and Abdul Bahá these essential things. Og vörðurinn hefur tekið sem það saman þarna þessi megin atriði úr yfirlýsingum frá Bahá'u'llá og Abdul Bahá. And now we are coming nearer and nearer to the action to be taken. Og nú erum við að nálgast stöðugt sem sagt hann kapla það sem fjallaði erum það er aðgerðir sem við þarf að sem sagt frangkæma. Because paragraphs 46, 47 and 48 set out what that action should be. Vegna þess að greina 46 til 48 að báðum meðtöldum sem sagt lýsa því hvaða aðgerðir síðu nöðsynlega. Bahá'u'llá himself quoted in paragraph 46 calls for the holding of a great gathering, a vast, all-embracing assemblage of men. Og í grein 46 er tilvitnun í Bahá'u'llá þar sem stendur sá tímum um koma að knýjandi nöðsyn þess að halda mikla allt um litjandi ráðstefnu manna hlýtur viðurkenningu allra manna. And Bahá'u'llá calls upon the rulers and kings of the earth to participate it, to attend it and participate in its deliberations. Og þar heldur áfram stjórnendur og konungur jarðarinnar verða að sækja hann og taka þátt í yfirvegunum hennar. The purpose of holding this gathering is to consider such ways and means as will lay the foundations of the world's great peace amongst men. Og þar heldur áfram með það fyrir augum að finna leiðir til að grundvalla heimsfriðin mikla meðal manna. This is not the most great peace. It's the lesser and political peace which we mentioned earlier. Og þarna verðum að muna að þetta er ekki hinn mesti friður, heldur er þetta hinn minni friður, þessi stjórnmálafriður sem við myndum stáð hérna áður. Now, paragraph 47 is a especially interesting and important for we Baha'is. Of Grain Fjörtjó, Sjö er mjög mikilvæg fyrir okkur Baha'ina. Because this paragraph deals with consultation. Vegna þess að í þessari grein er fjallað um samráðgun. And you will find in paragraph 56 where the House of Justice 
offers the Baha'i experience for study, that one of the things they say is that the Baha'i community conducts its affairs through a system of commonly accepted consultative principles. Og í grein 56 þar sem Alcer Rós við húsið bendir á það að það væri hægt að nota Baha'í samfélagið sem fyrirmynd og væri hægt að, að rannsaka það að þar er sem sagt uh, er sagt Stjórnar málanum sínum með kerfi, megin regna er lúta að samráði og eru viðteknar af öllum. 